大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。112岁的美国纽约州居民桑杰士·布拉斯克斯成为全球最年长的男性。桑杰士把他的长寿归功于每天吃一根香蕉。说起香蕉，很多人都不陌生，都知道它是一种比较常见的水果，也都知道香蕉中所含的营养比较高。适当的吃一些香蕉对身体有好处，而有一些人在平时也会让自己每天的早晨起床后吃一根香蕉，认为长期坚持能给身体带来好处。民间也有不少群众认为，香蕉不仅味道好，而且还有抗癌的功效。对此，有部分人不认同。香蕉会有这么大的功效吗？那事实究竟如何？我们就来了解一下。一、香蕉抗癌有依据吗？日本帝京大学医药学部的研究表明，香蕉能提高人的免疫力，抑制癌细胞的生长。香蕉还能够缓解疲劳。日本帝京大学医药部的三崎教授说，他在实验中给二十只白鼠移植了癌细胞，结果发现，只为水和食物的十只白鼠，到第六十五天全部死亡，而注射香蕉汁的十只白鼠有三只痊愈。另外七只或长或短延长了寿命，平均生存 52.8 天。实验证实，因注射香蕉汁，巨细细胞被激活，释放出来的叫做 TNF 的物质杀死了癌细胞和病原体，刺激了免疫系统。通过了实验发现，熟透了的香蕉能够大大的增强人体的免疫力，这香蕉的成熟程度与其提高免疫力的功能成正比。据香港大学的研究中也发现，熟透香蕉上的黑斑具有香蕉凝集素，这种物质被认为是有抗艾滋病毒、抗肿瘤以及增加免疫力的能力。另据南方网报道，香蕉越成熟，其表皮上的黑斑越多，它的免疫活性也就越高。香蕉具有的免疫激活作用比较温和，在人体状况健康时，并不会使免疫力异常升高。但对病人、老人和抵抗力差的体弱者则很有效果。二、香蕉降低早亡和中风风险。美国纽约艾伯特·爱因斯坦的医学院的研究人员发现，食用富含钾元素的食物，如香蕉和土豆，有助于降低老年女性早亡和中风的风险。在近二十年的随访期间，整体人群中与钾摄入量最低者相比。假设入量最高者，心血管事件的风险降低了 13% 而在纳摄入量高的女性中，多吃含钾的食物可降压。研究者还表示，多吃富含钾的食物有助于预防心脏病。女性数日更多，甚至有媒体用“每日一根香蕉可防女士高血压和心脏病”为题目进行报道。由此可知，香蕉富含钾，可以补充人体所需要的钾元素。除此之外，香蕉还有以下这些好处：一、预防心脑血管疾病。当身体缺乏钾元素的时候，很容易让身体发生心跳过速、血压下降等。而香蕉中含有大量的钾元素，适当的吃香蕉能够让身体补充足够的钾元素，从而起到保持心脑血管正常运作的效果。而且钾元素足够，还能够让神经肌肉兴奋性维持在正常的范围内。让血压保持稳定。二、防止大脑记忆力衰退。对于一些用脑过度的人来讲，每天早晨起床吃一根香蕉，能够提高大脑的细胞，促进细胞活跃，而提高脑力，防止记忆力的衰退。三、有效的改善早泄。有一些男性因为各种的原因而让自己出现早泄这种的性功能障碍，而在治疗早泄的过程中。有些医生会建议男性多吃一些香蕉，因为香蕉中含有的微量元素比较高，特别是镁元素。而镁元素是比较重要的神经传递物质，它能让肌肉放松，而且还能够提高精神活力，让男性的早泄现象有所缓解。四、抵抗癌症。在近些年，发生癌症的人是越来越多，而香蕉中含有的一种蛋白质。这种蛋白质能够进一步的刺激细胞分化，增强身体抗癌的免疫力。而这种物质在进入肠胃后会被直接的吸收，不会被分解，所以它所含的抵抗癌症的能力会更高。另外，经常吃香蕉还能够缓解焦虑。
。香蕉中的蛋白质比较高，而这些蛋白质能够让大脑产生一种氨基酸，从而帮助缓解焦虑情绪，让人能够心情愉快，有助防治抑郁症。三、吃香蕉时别犯这三个错误：一、不要吃未成熟的香蕉。生香蕉的涩味来自于香蕉中含有大量的油酸，油酸具有非常强的收敛作用，可以将粪便结成干硬的粪便，从而造成便秘。其实，哪怕是成熟的香蕉，也不是缓解便秘的好选择，因为要争论有助缓解便秘的膳食纤维，香蕉也完全比不上其他的水果，比如说苹果和梨。二餐后吃香蕉，不少人就爱饱餐后吃几根香蕉，把它当做了饭后甜点。但是大家要知道，香蕉的能量是非常高的，每根香蕉中大概含有二十的碳水化合物，这就相当于吃了半碗的白米饭。所以，如果您本身就吃得很饱了，就不要再吃香蕉了，否则会给肠胃带来了负担，而且还很容易引起肥胖。三、过量的食用香蕉，虽然香蕉的营养丰富，但是也不能过量的食用，一天吃一到两根就可以了。因为香蕉是寒凉的水果，过量食用会对胃功能造成损伤，尤其对体质虚寒的人来说，更是要严格的控制香蕉的食用量。而且我们前面也刚刚提到过，一根香蕉的热量差不多等于半碗的米饭。如果大家吃的太多，自然就会让身体摄入热量超标，不利于身体的健康。此外，香蕉中含有较多的镁、钾元素，人体如果在短时间内摄入过多，就很可能会引起血液中的镁、钾含量急剧的增多，造成体内矿物质的比例失衡，对健康产生危害。关于香蕉，也有一些禁忌，例如慢性肾炎患者最好别吃，糖尿病患者要少吃或者是不吃。还有空腹的时候不能吃，因为在空腹的时候，肠胃中没有可消化的食物。如果吃香蕉，会导致肠胃的运动加快，而让血液循环，就很容易让心脏负担加重，而诱发心脏疾病。另外，开车前也不要吃香蕉。国外一交警部门曾对试吃香蕉的128名汽车司机进行了调查，结果发现他们在开车途中会出现肢体麻木感的占 25%。有嗜睡现象的占 33% 曾发生过交通意外的占 19% 由于香蕉中含有大量的镁，当空腹大量食用时，血液中的镁就大幅的增加，会对心血管系统产生抑制作用。人体体液中的镁钙比值改变，就会出现明显的感觉麻木、肌肉麻痹、嗜睡乏力的现象。在这种情况下，开车是最容易发生交通事故的。因此，我们在开车的时候不要空腹的大量食用香蕉，更不可用香蕉来充饥。在大家吃香蕉的时候，都会把香蕉皮剥开扔掉。其实这样做都错了，因为香蕉皮的膳食纤维含量比香蕉肉多得多，香蕉皮的通便、降压、降脂的作用也都比香蕉肉要强。香蕉皮虽然营养，但吃起来很涩，很少有人会去吃它。这里教大家一个妙招。我们先将剥下来的香蕉皮清洗干净，然后切成小块，再与小米一起打成米糊，这样口感更好。而且香蕉皮的营养成分也不会因为加热而消失。虽然在平时吃香蕉对身体来讲是有极大好处的，只是我们大家也要知道香蕉有一些注意的事项，避免这些禁忌造成伤害。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频无益，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。